முதலாவதாக இப்போ தமிழ்நாட்டில் இந்த பிரச்சனைக்காக நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டங்களை எடுத்துக்கொள்ளோம்னு சொன்னால் உண்மையிலேயே நாம் வந்து வெக்கப்பட வேண்டிய அளவில் தான் தமிழகத்தில் உள்ள முஸ்லீம் அமைப்புகளுடைய போராட்டங்கள் வந்து இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஏன்னு கேட்டால் இப்போ இங்கே தான் தமிழ்நாட்டில் தான் முஸ்லீம்களுக்கு அதிகமான இயக்கங்கள் இருக்குது போராட்டம்டா என்ன இதையெல்லாம் கற்றுக்கொண்டவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் வந்து தமிழ்நாடு தான் அதற்காக கிளைகள் அமைப்புகள் காசு பணம் அதெல்லாம் வைத்து கொண்டு அதில் வந்து பலவிதமான காரியங்களெல்லாம் செய்வதற்கு சக்தி படைத்தவர்களாக தமிழகத்தில் நிறைய இயக்கங்கள் இருக்கிறார்கள் இவருடைய போராட்டங்களை நம்ம பார்த்தோம் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு பேரணி அல்லது ஒரு கண்டன பொதுக்கூட்டம் அல்லது கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் அதில் ஆளுக்கு மூணு நிமிஷம் பேசுவது அதோடு வந்து உணர்ச்சிகரமாக கத்திவிட்டு போவது இதுதான் நடந்து கொண்டிருந்தது இதில் கூட்டாக செய்கிறது கொஞ்சம் தனித்து நியக்கமாக செய்கிறது கொஞ்சம் நடந்து கொண்டிருக்கே தவிர இது வந்து ஒரு வீரியமிக்க போராட்டம்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ என்ன பிரச்சனைக்கு இந்த போராட்டம் நடத்துகிறோமோ அந்த பிரச்சனைக்கு ஏற்ற ஒரு தகுதி மிக்க போராட்டமான்னு கேட்டால் அந்த மாதிரி போராட்டமாக நடக்கலை பெரும் கூட்டத்தை காட்டுவது வந்து போராட்டத்தினுடைய ஊரே திரண்டு நின்று ஒரு இதை செய்கிறாங்க செய்யக்கூடாதுன்னு நான் சொல்லவில்லை இது போதுமானதா இந்த விஷயத்திற்கு இது போதுமானதா என்பதை நம்ம பார்க்கணும் அது போக பெரிய பெரிய ஊர்களில் எல்லாம் அந்த போராட்டங்கள் வந்து நடந்து அப்படியே குறைந்து கொண்டே வருகிறது இப்போ சிற்றூர்களில் தான் நடக்குது சின்ன சின்ன ஊர்களில் தான் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ போராட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க தினசரி ஒவ்வொரு ஊரில் நடந்து கொண்டிருந்த போராட்டம் வந்து வாரத்துக்கு ஒன்றுங்கிற கணக்குக்காக இப்போ அதுவும் கூட தேடி பார்க்குறோம் இன்றைக்கி ஏதாவது போராட்டம் இருக்குதா இந்த வாரம் ஏதாவது இருக்குதா என்று அப்படி கேட்குற அளவுக்கு வருமையானால் இது எங்கே போய் முடியும் நிறுத்து வரவே முடிஞ்சிடும் போராட்டம்னு அவனு இருக்காது நம்ம பத்தலைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு நேரத்தில் செய்கிற போராட்டமும் செப்ப போராட்டம் வாங்கல்ல இந்த மாதிரியான போராட்டங்களாக இருக்கிறது இது அவர்களுக்கு பணிய வைக்கிற ஒரு போராட்டமாக இல்லை அதே நேரத்தில் வந்து அது தொடர்ச்சியாக நடக்கிறதுக்கான எந்த ஒரு திட்டத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியவில்லை இப்போ நம்ம உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கி நாட்டிலேயே நடக்கிற போராட்டங்களில் இந்தியாவுடைய தலைநகரத்தில் நடந்துகிட்டு இருக்கிற போராட்டம்தான் இந்த பிரச்சனை இப்படி ஒன்று இருக்குங்கிறத உலகத்துக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறது டெல்லியில் நடக்கிற போராட்டம் இருக்கு இல்லையா டெல்லியில் என்ன போராட்டம் நடக்கிறது என்று சொன்னால் டெல்லியில் வந்து இந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதுலேருந்து இன்றைக்கி இருபத்தி அஞ்சாவது நாள் இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி அந்த ஷாஹீன் பூங்காங்கிற பகுதியில் போய் பெண்கள் வந்து குழும்புனாங்க இதை கண்டித்து பெண்கள் என்று சொன்னால் ஒரு எண்பது சதவிகிதம் முஸ்லீம் பெண்களும் ஒரு இருபது சதவிகித அளவுக்கு முஸ்லீம் அல்லாத பெண்களுமாக குழுமினார்கள் அன்றைக்கு குழுமிய அந்த போராட்டத்தின் தொடர்ச்சி இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்குது இன்றைக்கு வரைக்கும் அது போராட்டம் நடந்து அங்கே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மெரினாவை எல்லாம் மிஞ்சுகிற வகையில் மெரினாவில் ஆண்கள் வந்தார்கள் இயக்கங்கள் வந்தார்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு வழி நடத்தக்கூடிய ஆட்கள்லாம் வந்தார்கள் இது எப்படி நடக்கிறது டெல்லியில் நடக்குதுன்னு கேட்டால் பெண்கள் மட்டும்தான் அங்கே இருக்கிறார்கள் வழி நடத்த இயக்கம் இல்லை தலைவர்கள் இல்லை உரையாற்றக்கூடிய ஆட்கள் இல்லை அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொண்டு போய் இயக்கம் இயக்கமாக கொண்டு உதவி செஞ்சார்களே அது மாதிரி எல்லாம் இல்லை காலையில் வருகிறார்கள் மாலை வரை இருந்துக்கிட்டு ஒரு டீம் போகிறார்கள் எங்கே போகிறான்னு தெரியல அது அது போய் கொண்டு இருக்கும்போது இன்னொரு கூட்டம் வந்து வருகிறது போய்கொண்டு வந்து கொண்டும் அது நிறைந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று சொன்னால் ஊபியின் பக்கம் எந்த வாகனமும் போக முடியவில்லை நொய்டாவின் பக்கம் எந்த வாகனமும் போக முடியவில்லை ஒட்டுமொத்த டெல்லியே ஸ்தம்பித்து கிடக்கும் அளவுக்கு அவங்க செய்கிறது தான் உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் முஸ்லீம்கள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் என்ற செய்தியை சொல்லுதே தவிர நம்முடைய இந்த ஊர்வலம் ஆர்ப்பாட்டங்கள்லாம் சொல்லவே இல்லை இருபத்தி நாலு மணி நேரமாக இருபத்தி நாலு நாட்களாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களே பெண்கள் எந்த ஒரு தலைவருடைய வழிகாட்டுதலும் இல்லாமல் இப்படி ஏன் உங்களுக்கு இப்படி ஏன் உங்களுக்கு சிந்திக்க முடியவில்லை இப்படி ஏன் அது தொடர்ச்சியாக நடத்த முடியவில்லை அப்படி அறிவித்தால் மக்கள் வரமாட்டா இயக்கமே இல்லாத அந்த மக்களால் நடத்த முடிகிறது என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு நடத்த முடிகிறது என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு ஹைகோர்ட்டில் கேச போடுறாங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த இவர்கள் உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிற காரணத்தினால் பல பகுதிகளுக்கு எங்களுக்கு செல்ல முடியவில்லை அவங்கள வந்து ஃபோர்ஸ் அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு வழக்கம் போடுறாங்க ஹைகோர்ட் அதை ஏற்றுக்கிற மாட்டேன்னு தள்ளுபடி செஞ்சிருச்சு 
மேலும் பிரச்சனை உண்டாயிரும் என்கிற வகையில் அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இன்றைக்கு என்ன செய்கிறாங்க அந்த பகுதியில் குடியிருக்கிற பகுதிவாசிகள்ங்கிற பேரில் சிலரை கிளப்பி விட்ருக்குறாங்க என்ன கிளப்பி விட்றாங்க எங்கள் பிள்ளைங்க பள்ளிக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனால் அஞ்சு மணி நேரம் கழித்து வர்றாங்க உலகத்தை சுற்றிக்கிட்டு வர வேண்டி இருக்கிறது எல்லா பகுதிகளையும் இந்த போராட்டக்காரர்கள் வந்து ஆக்கிரமித்து கொண்டார்கள் அவங்க கையகப்படுத்தி கொண்டார்கள் அவங்கள ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டத்தை கூட்டி அது யார் கூட்டுறான்னு உலகத்துக்கே தெரியும் இவங்க தான் ஏதோ ஒரு அந்த பெண்களுக்கு எதிராக தாக்குதல் பண்ணுவதற்காக வேண்டி இப்படி ஒரு இந்த கலர் இல்லாமல் தான் செய்வாங்க காவி கலர் இல்லாமல் அவங்களும் தேசியக்கூடிய கையில் கொடுத்து விட்டு கற்று விட்ருக்குறாங்க அது இன்றைக்கி இந்தியாட்டோடைய டிவிலையெல்லாம் வந்து கொண்டிருக்கிறது அது பரபரப்பான செய்தியாக பேசப்ப இருபத்தஞ்சி நாளாக அதை முடக்கி வைத்து எந்த அளவுக்கு அந்த குற்ற பணி அந்த குளிரெல்லாம் நம்ம கற்பனை பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டு குளிரை விட டெல்லியுடைய குளிர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஒரு குளிரையும் சகித்து கொண்டு கை குழந்தைகளோட அவங்க என்னை கேட்டால் அதுதான் போராட்டங்கிறது இந்த விஷயத்திற்கு நடத்துகிற போராட்டங்கிறது அதுதான் சரியான போராட்டம் அப்போ ஒரு இயக்கங்கள் இல்லாமல் அங்கே போராட்டங்கள் நடக்கும் பொழுது விடாமல் போராட்டம் தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நகராமல் போராட்டம் பெண்களை கொண்டு போராட்டம் எந்த ஒரு பெரிய சப்போர்ட் இல்லாமல் ஒரு போராட்டம் தன்னார்வத்தோடு நடக்கிற போராட்டம் வாழ்வாசாவா என்று உணர்ந்து கொண்டு மக்கள் வரக்கூடிய போராட்டம் அது இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி நாளை எட்டி விட்டது இன்றைக்கி தான் சேட்டை ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க கத்த விட்டுருக்குறாங்க இந்த நாளைக்கு என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்க்கணும் அல்ல அதான் காப்பாற்ற வேணும் அது ஒரு விஷயம் இப்போ நான் என்ன கேட்குறேன்னா இது இப்படியான ஒரு விஷயத்தில் வந்து நம்ம என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம் போதுமான போராட்டம் நடக்கிறதா இல்லை அப்போ அதில் போராட்டம் தான் பண்ணுறோம்னு சொன்னால் அதில் இந்த ஆற்றுகிற உரைகள் பேசுகிற பேச்சுகள்லாம் பார்க்கும் பொழுது ஏதோ காமெடி பண்ணுற மாதிரியாக அதை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிரிக்க வைக்கணும் நம்ம எந்த ஒரு வேதனையில் இந்த சமுதாயம் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது விளங்காமல் அந்த போராட்டங்களில் கூட தமாஷ் பண்ணுவது கிண்டல் பண்ணுவது சும்மா வீண் பெருமை பேசுவது வெத்து பெருமையை பேசுவது நாங்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா இப்படிப்பட்டவர்கள் தெரியுமா என்ன செய்யணுங்கிற மக்களுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப ஒரு வேதனைப்படக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை ஒரு கவனத்துக்கு கொண்டு வந்துடுறோம் இப்படி செய்யக்கூடாது அப்போ அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செஞ்சோம் நம்ம செ இரண்டு மூன்று வாரங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லணும் இந்த போராட்டங்கள் ஆளெல்லாம் அது பெரிய ரிசல்ட் கிடைக்காது தமிழகத்தில் தான் இதை ஆரம்பிக்க முடியும் நமக்கு தான் இயக்கங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது இங்கேருந்து வேறு வகையான போராட்டங்களை கையில் எடுத்தால் அதே மாதிரியான வழிமுறையை மற்ற மாநிலங்கள்லேயும் எடுப்பாங்க எடுத்தோம்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக வந்து அவங்க நாங்கள் நாங்கள் பெருசாக மக்கள் பெருசாங்கிறத கா மக்கள் பெருசாக அரசாங்கம் பெருசாக அதை காட்டணும் அரசாங்கத்தை விட மக்கள் தான் பெருசு மக்கள் தான் எஜமானர்கள் அதுக்கு பணிஞ்சு தான் ஆகணும் உன்னுடைய இராணுவமாக இருந்தாலும் அதிகாரமாக எதுவாக இருந்தாலும் போலீஸாக இருந்தாலும் நீ எவ்வளோ பெரிய பவரில் நீதிமன்றமாக இருந்தாலும் சரி தான் மக்கள் தான் எஜமானர்கள் நம்முடைய சம்பளத்தெலாம் நீதிபதி சம்பளம் வாங்குறார் நம்முடைய வரிப்பணத்தில் நம்முடைய வரிப்பணத்தெலாம் பிரதமர் கோர்ட் சூட்லாம் போடுறாரு நம்முடைய வரிப்பணத்தில் தான் அவருடைய வாழ்வாதாரமே இருக்கிறது அப்படிங்கும் பொழுது நம்மளையெல்லாம் பகைத்து கொண்டு ஒரு ஒட்டுமொத்த சமுதாயத்தை பகைத்து கொண்டெல்லாம் அவர்கள் எந்த ஒரு சட்டத்தையும் நிறைவேற்ற முடியாது என்பதை காட்டணுமா இல்லையா அதற்கேற்ற எந்த ஒரு போதுமான ஸ்டெப் எடுக்கலைன்ற ஒன்று நம்ம ஏற்கனவே சொன்னபடி என்ன செஞ்சோம்னு கேட்டால் நம்ம பல ஆட்களுக்கு நம்ம இது பண்ணோம் அதாவது கடிதங்கள் எழுதணும் அன்றைக்கே என்ன செஞ்சோம்னா அந்த சென்ற வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் கொஞ்சம் வீரியமாக நடத்தணும் கவனம் இருக்கிற விதமாக நடத்தணும் சும்மா ஊர்வலம் போராட்டங்கிற இது வந்து போதுமானது இல்லை இந்த விஷயத்திற்கு இந்த விஷயத்திற்கு இது போதுமானது இல்லை என்று சொல்லி நம்ம வந்து அதை தெளிவான முறையில் அறிவித்தோம் என்னென்ன மாதிரி செஞ்சால் சரியாக வரும்னு சொல்லி அதன்படி என்ன செஞ்சேன்னா பல இயக்க தலைவர்களுக்கு நம்மளே ஒரு கடிதமும் எழுதணும் அந்த கடிதம் எழுதி இரண்டு வாரம் ஆகிவிட்டது என்ன எழுதியிருக்கிறோம் அந்த கடிதத்தை உங்களுக்கு அதில் உங்களுக்கு தெரியும் அன்பிற்கினிய சமுதாய தலைவர்களுக்கு நானே எழுதுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கும் இதான் கடிதம் பார்த்துக்கிறேங்க அன்பிற்குரிய சமுதாய தலைவர்களுக்கு அஸ்லாம் வலைக்கும் முஸ்லீம்களை நாடற்றவர்களாக்கும் சதி திட்டத்தை காவிகள் கச்சிதமாக செயல்படுத்த முனைவதையும் அதன் விபரீதங்களையும் நாம் அறிவோம் நாம் தனித்தனி இயக்கங்களாகவும் அனைத்து இயக்கங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்தும் முஸ்லீம் அல்லாத ஜனநாயக போராளிகளுடன் இணைந்தும் பலகட்ட போராட்டங்களை நடத்திவிட்டோம் நடத்தி கொண்டும் இருக்கிறோம் இதுவரை இருபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட உயிர்ப்பலிகள் அந்த எழுதும்போது உள்ள நிலவரம் இதுவரை இருபத்தஞ்சுக்கு மேற்பட்ட உயிர்ப்பலிகள் ஏற்பட்டும் இருபது நாட்களுக்கு மேலாக இதுவும் எழுதும்போது உள்ள விவரம் 
இப்போ முப்பத்தஞ்சு நாள் ஆகிவிட்டது இருபது நாட்களுக்கு மேலாக நாடங்கும் போராட்டங்கள் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையிலும் நமது குரலுக்கு மதிப்பளிக்கப்படவில்லை ஏப்ரல் மாதம் மக்கள் தொகை கணக்கு கணக்கெடுப்பு பணியை துவக்கப் போவதாக தமிழக முதல்வர் அறிவித்திருப்பது நமது போராட்டங்கள் பயனற்று போய்விட்டதை எடுத்து காட்டுகிறது மக்கள் திரளை கூட்டுவதும் கோஷங்கள் எழுப்புவதும் ஆட்சியாளர்களுக்கு ஒரு பொருட்டாகவே தெரியவில்லை அரசின் கவனத்தையும் உலகத்தின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வகையில் இன்னும் வீரியமான போராட்டங்களை முன்னெடுப்பது பற்றி முடிவு செய்யும் நிலைக்கு நாம் தள்ளப்பட்டுள்ளோம் தலைவர்கள் நல்ல முடிவை எடுத்து இதற்கு தீர்வு காண்பார்கள் என்று சமுதாயம் நம்மை நம்பி உள்ளது தலைவர்கள் நம்மை நல்ல முறையில் பயன்படுத்துவார்கள் என்று இளைஞர் சமுதாயம் எதிர்பார்த்து உள்ளது வீரியமிக்க போராட்டங்களை நாம் கூட்டாக ஆலோசித்து இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் முடிவு செய்யும் சமுதாய கடமை நமக்கு உள்ளது எனவே நாம் கலந்து ஆலோசிக்கும் கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுகிறேன் இதுகுறித்து தேதியும் இடமும் உங்களின் ஒப்புதலுக்கு பிறகு முடிவு செய்து கொள்வோம் யாராவது ஒருவர் தான் இதற்காக முயற்சிக்க முடியும் என்பதால் தான் நான் அழைப்பு விட்டிருக்கிறேன் முன்னிலைப்படுத்தும் நோக்கம் எதுவும் இல்லை இதை நீங்கள் சரிகண்டால் நாம் ஒன்று கூடி ஆலோசிப்போம் உங்களின் மேலான ஆலோசனைகளையும் ஒப்புதனை எதிர்பார்க்கிறேன் என்று போட்டு இப்படி ஒரு கடிதம் எல்லா இயக்கத்துக்கும் வந்து முக்கியமான அனைத்து இயக்கங்களும் நம்ம கொடுத்தோம் விவரங்களுக்கு ஃபோன் நம்பரும் போட்டு அந்த கடிதத்தை கொடுத்துட்டோம் எதுக்கு இதை சொல்கிறோம்னு கேட்டால் சரி நம்ம தான் கொடுத்தோம் அப்போ நம்ம கொடுத்ததனுடைய அந்த ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளாட்டாலும் அதை வீரியமிக்கிறதுன்ட்டு ஒன்று வந்திருக்கு அதையாவது ஏற்றுக்கிட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டிய நாங்கள் அதை செய்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரியாவது ஒரு முடிவுக்கு வந்தால் கூட சந்தோஷம் தான் காரியம் தான் முக்கியம் அப்போ அவங்க என்ன செய்யலைன்னா அதை இந்த கடிதத்தை கொடுத்த உடனே அவங்க வந்து அனைத்து கூட்டமைப்பை கூட்டியிருக்கிறாங்க கூட்டி இவ என்டிஎஃப்ல சேர்த்து கொள்வதா இல்லையாண்டு மசோரா பண்ணியிருக்கிறாங்க அதை பற்றி நம்ம பேசவே இல்லை நம்ம கடிதமும் கூட்டமைப்பு கொடுக்கவும் இல்லை தனித்தனி தலைவர்களுக்கு தான் நம்ம அந்த கடிதமும் கொடுத்துருக்கமே தவிர இருபத்தி மூணு அமைப்பிட கூட்டமைப்புக்கு நம்ம கொடுக்கவும் இல்லை அதில் எங்களை சேர்த்து கொள்ளுங்கன்ற கோரிக்கை நம்ம வைக்கவும் இல்லை நம்ம கொள்கை பிரகாரமும் நம்ம இதை நம்ம இதோ உடன்படவும் மாட்டோம் இந்த கூட்டமைப்பு என்பதெல்லாம் ஒரு பாரதூரமான இஷ்யூ ஏற்படும் பொழுது ஒன்றாக முடியுமே தவிர அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு வச்சு அதுக்கு ஒரு குழு வச்சு கேட்டலாம் வண்டி இழுக்காது என்பதை அனுபவ வழியாக பார்த்துருக்கும் பொழுது அப்படி சேர்த்த நம்ம நம்ம அவங்க வழியை கூப்பிட்டாலும் போய் சேர போகிறதும் இல்லை அந்த கோரிக்கை நம்ம வைக்கவும் இல்லை அவங்க இந்த விஷயத்த எப்படி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டால் என்டிஏ போய் சேர்த்து கொள்வதா இல்லை ஆண்டு ஒரு அப்படி நம்ம சேர்த்து கொள்வதற்கு இதை கேட்ட மாதிரி நம்ம சேரவே மாட்டோம் இது மாதிரி விஷயத்தில் நான் இஷ்யூவுக்கு மட்டும் சேர்ந்துக்கிறோம் ஒரு பிரச்சனை இந்த விஷயத்த கையாளுவதற்கு எல்லாரும் வாழ்வாசா வாங்குகிற நிலையில் மக்கள் இருக்கிறாங்க எல்லாரையும் மர மறந்து தான் வர வேண்டி இருக்கிறது இப்போ இயற்கை எல்லாரும் ஒன்றுபட ரெடியாக இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோணத்தில் தான் இதை வந்து நம்ம எழுதணும்னு வைங்களேன் ஆனால் இதில் நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோம்னா அவங்க மசோராக்கு வராட்டா கூட இவங்க இந்த விஷயம் சொல்வது கரெக்டாக தான் இருக்குது போதுமானதாக இல்லை கண்டிப்பாக வீரியம் இல்லை எந்த ஒரு வகை வைக்க மாட்டேங்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி அதை ஒரு மசோரா பண்ணி அவங்க அது ரெடியாக அறிவித்தா அதோடு நம்ம சந்தோஷப்பட்டு நாமளும் மக்களோட மக்களாக வந்து நம்ம மக்களையும் போக சொல்லி இப்போ நம்மளும் போயிருக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை எடுத்திருக்கணும் ஆனால் இந்த கடையத்துக்கு பிறகு அவங்க இருபத்தி மூணு அமைப்பை கூடி எடுத்த முடிவு என்னென்னு கேட்டால் முதல்வரை போய் சந்திக்கிறதுங்கிற முடிவு எடுத்திருக்கிறாங்க இது வந்து அது ஏற்கனவே இருந்த வீரியத்தை விட ரொம்ப கம்மியானது வீரியமான ஒரு போ போராட்டத்தை நோக்கி போங்க என்ற ஒரு அதுதான் இப்போ சரியாக வரும்னு சொன்னால் அப்போ முதல்வரை போய் சந்திக்கணுங்கிற ஒரு முடிவை போய் மனு கொடுத்துருக்குறாங்க என்ற ஒரு விஷயத்த அதான் பார்க்குறோம் மனுவும் கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்க மாத்திரம் கொடுக்கல எல்லாருமே கொடு ஒருத்தர் பாக்கி இல்லை அனைவரும் போய் என்னஞ்சிட்டாங்க முதல்வரை போய் இந்த மாதிரி நீங்கள் அதை சரி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மனு கொடுத்துட்டாங்க முதல்வருக்கு எந்த இறமும் இல்லை அது ஒரு விஷயம் அவர் வந்து அங்கே மிரட்டலுக்கு பயந்த நிலையில் அவர் அதை தான் எடுப்பாரை தவிர இன்னும் சொல்ல போனால் ஓட்டு போட்ட இந்த மசோதாவை ஜெயிக்க வச்சவர் அவர் தான் போது அங்கேயே கொண்டு போய் கடிதம் கொடுக்குறாங்க அதுக்குள்ளே நம்ம அதுக்குள்ளே உள்ள நுழைஞ்சு விமர்சிக்க விரும்பல எந்த நேரத்தில் இது வேறு நேரமாக இருந்தால் இது இதை பற்றி இதில் உள்ள விஷயங்களை தெளிவை விளக்கியிருக்கலாம் இந்த நேரத்தில் இந்த இஷ்யூ நடந்திருக்கிற இந்த நேரத்தில் வந்து மேம்போக்காக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறீங்க இதையும் இதை எடுத்துங்க சரி எடுங்க இதையும் எடுத்துகிட்டு அடுத்து கவனம் இருக்கிறதுக்கு என்ன அங்கே சந்திக்கிறாங்க இது நான் இதில் கவனமாக கேட்டுக்கொண்டார் அது சரி செய்வதாக சொல்லி இருக்கிறார்னு சொல்லி பேட்டி கொடுத்தா ஏற்கனவே உணர்வு மலங்கி கொண்டு வருது இப்படி ஒன்றை போட்டிங்கன்னா என்ன செய்யும் அது முதல்ல சொல்லிட்டு அவர் நாங்கள் சொல்லிட்டு உறுதி கொடுத்துருக்கல நடந்து இப்படின்னு
நான் வந்து செஞ்சு செய்கிறேன்றவர்களை செஞ்சிருவார் நம்ம எடுத்துக்கு தேவையெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு இருக்கணும் முதலமைச்சர் சொல்லிட்டு அவனுக்கு தெரியும் முதலமைச்சர்னா என்ன பிறந்த மனம் என்னென்னு எதுவும் இருக்குது தெரியும் அது பேர் தான் முடிவெடுப்பார் நினைத்து கொண்டு என்ன செய்வான் அவன் மக்கள் வந்து அவர் டவுன் ஆகிடுவான் ஏற்கனவே டவுன் ஆகுதுன்னு கவலையில் இருக்கும் பொழுது இன்னும் டவுன் ஆகக்கூடிய வகையில் அதை சந்திச்சுட்டு இப்படி சொல்லணும் சந்திச்சு சந்திச்சிங்கன்னா அது ஒரு வழிமுறை செஞ்சுட்டு போங்க வெளியே வந்து என்ன சொல்லணும் சந்திச்சிருக்கிறோம் அதை மீறி ஏதாவது நடக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் யார் என்பதை காட்டு ஒன்று ரெண்டு வரியை சொல்லிட்டு போனால் கூட என்ன செய்யும் அதை நீங்கள் கரெக்டாக அணுகி இருக்கிறதா ஆகும் யாரும் சரி அணுகவே இல்லை இந்த விஷயத்தை சந்தித்ததை அணுகலை அப்போ ஏற்கனவே பத்தலை நினைக்கும் பொழுது இதில் இன்னும் சொல்ல போனால் இதில் வந்து முதல் வர சந்திக்காத ஒரே ஒரே அமைப்பு என்டிஎஃப் மட்டும்தான் நல்லா அணுகி ஒரே ஒரே அமைப்பு யார் வந்து அன்வர் ராஜாவை கையில் வச்சுக்கிட்டு அதிமுகவில் இது பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னாங்களோ அவங்களே போய் சந்திச்சு வந்துட்டாங்க அவனுக்கு தான் அன்வர் ராஜாவில் கையில் வச்சுக்கிறேன் நான் வந்து போய் இன்னும் சந்திக்கலை அப்போ விளைக்கிறேன் எல்லோரும் என்ன செஞ்சிட்டாங்க நீ நீ சந்திச்சா என்ன என்ன மேட்ருன்னு கேட்டால் உனக்கு தான் முதல்வர் சந்திக்க முடியுமா எனக்கு ஏழாதா எனக்கு தான் எழுமா உனக்கு ஏழாதா அப்போ நீங்கள் முதல்வரை சந்திச்சிட்டிங்கிறதா நியூஸா நாட்டுக்கு இல்லை அதுதான் இதுக்கு தீர்வா உங்களுக்கு சந்திக்க ஏழு எந்த நேரத்தில் எவனும் சந்திக்க தானே செய்வான் டோட்டல் மக்கள் வெறுப்பில் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் இப்படி யாராவது கிடைச்சாங்கன்னா இந்த வெறுப்பு மலங்க செய்வதற்கு உதவும் அப்படின்னு நினைக்க மாட்டானா அப்போ நம்ம நம்ம ஒரு கடிதம் எழுதணும்னு சொன்னால் நாங்கள் போராட்டத்தை விடுவதாக இல்லை விடுவதாக இல்லைன்னு சொன்னால் விடுவதாக இல்லைன்னு அர்த்தமா சரி இதில் வந்து எதுக்கு சொல்கிறோம்னு கேட்டால் அந்த அந்த டெல்லியை நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா ஒரு இயக்கம் இல்லாமல் இப்படி நின்று அந்த பெண்கள் வந்து களத்தில் நிற்கிறாங்க இவ்வளோ இயக்கங்கள் இருந்து கூட்டாக சேர்ந்து சிந்திச்சு கூட நீங்கள் அப்போ என்ன தான் என்ன என்ன வழிகாட்ட போகிறீங்க ரொம்ப ஒரு வேதனைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிற இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம் மனசில் வந்து பதிய வைத்து கொள்ள வேண்டும்